നമസ്കാരം ദ മോസ്റ്റ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ദ മോസ്റ്റ് സെൻസേഷനൽ രാധേ ശ്യാം അനേട്ടുവണ്ടി സിനിമ മനന്തരം എവൈഡ് ചെയ്യാസ്തുണ്ടാമോ മൂവി റിലീസ് കോസമോ ആൻഡ് എറ്റ് ദിസ് ടൈം മന ഡയറക്ടർ ഗാർ രാധാകൃഷ്ണ ഗാരു ആൻഡ് ദ മോസ്റ്റ് സെൻസേഷനൽ വൈബ്രൻറ്റ് എനർജെറ്റിക് ഥമൻ ഗാരു ഥമൻ ഗാരു അസലി മജ്ജ ഒക്കെസാരി മി ചേ ചുപിച്ചന കുചോണ്ടി മിരു അക്കണ്ട നാ ദൂര നിന്ന് കൂടെ കാണിപ്പിസ്തി ഇൻകാ സൈറ്റ് ഐതേ റാലേദു very nice and ee chai chupichandi nice meer rendu hands ki samananga sanitizer vaadnatlu konni retal kanipichaledu meer ba 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 what a hand andi adi ante asal ee roju mee jathakamlo em raasi pettundo telusa you going to meet the most uh, beautiful anchor anchor ani raasi pettundi and that's what is anchor and the beautiful girl ivaltiki ivaltiki ikkadiki ante so thirty congratulations andi అంటే మూవీ ఎలా ఉంది ఏంటి ఇవన్నీ పక్కన పెడితే ఇంత పెద్ద ఒక ప్రాజెక్ట్ని చేసి సక్సెస్ఫుల్గా కంప్లీట్ అయ్యి ఆ ఒక రిలాక్సేషన్ మూడ్లో మీరు ఉన్నారు కాబట్టి కంగ్రాచులేషన్ ఎలా ఎలా అనిపిస్తుంది మంచి బిర్యానీ తినాలనిపిస్తుందా అంటే దేని మీద ఇంట్రెస్ట్ అయితే ఏం పర్టికులర్ తినాలి అట్లాంటిది ఏం లేదండి బట్ లైక్ ఇట్స్ ఒక రకాలి తినాలి అని ఉంది మీకు స్తబ్దత ఉంది ఐ థింక్ రేపు ఆడియన్స్ చూసిన తర్వాత ఐ థింక్ ఐ లైక్ దట్ వర్డ్ స్తబ్దత ఉంది బాగుంది మంచి వర్డ్ కదా ఆ అంటే ఒక పెద్ద తుఫాను అది రాక ముందు ఒక సైలెన్స్ ఉంటుంది అన్నమాట తర్వాత నుంచి మెల్లిగా ఆకులు అవన్నీ శబ్దాలు అన్నీ వస్తూ వస్తూ దెన్ ధడేల్ మన వచ్చేస్తుంది సో ఐ నో యు ఆర్ ఇన్ దట్ ఫేజ్ అండ్ అదే ఇందాక మీరు చెప్తున్నారు కదా ఎలా ఉంది అంటే యుఎస్ కి వెళ్ళే ముందు జస్ట్ ఫ్లైట్ ఎక్కక ముందు ఉండేటువంటి ఒక ఫీలింగ్ లో ఉన్నాడు అంట ఆయన చిన్నప్పటి నుంచి యుఎస్ వెళ్ళాలి అనుకుంటారు కదా వాళ్ళు కరెక్ట్ గా ఫ్లైట్ ఎక్కే ముందు ఒక ఫీలింగ్ ఉంటదండి ఖచ్చితంగా ఇంట్లో ఉన్న వాళ్ళు కనెక్ట్ అవుతారు పోవడానికి గాని ఇంట్లో ఉన్న వాళ్ళు సెల్ఫ్ అలా అప్పుడు ఫ్లైట్ ఎక్కాలి ఎక్కిన తర్వాత ఆ అవతల డ్రీమ్ ఉంటది అవతల ఒక కొన్ని ఎమోషన్స్ కనెక్ట్ అయి ఉంటాయి సెట్స్ మీకు కరెక్ట్ మెయిన్ జే మే పెద్దగా ఏం చదువుకోలేదు కాబట్టి మే 97 లోనే ఫ్లైట్ ఎక్కేసాం యూఎస్ ఈ ఫీలింగ్ సేమ్ లేవు వెళ్ళాలా వద్ద చదువుకుని ఎమ్ 12th ని దేంట్లో అది ఏంటి ఏదో ఎగ్జామ్ రాస్తా అవునవును ఎమ్ సెట్ ఎమ్ సెట్ కాదు ఇక్కడ ఏదో రాస్తా ఫార్మ్ జిఆర్ఈ జిఆర్ఈ అలా అన్ని రాసి టోఫుల్ ఇవన్నీ మాకు అవలేదు చూసారా నాకు వాటి కొన్ని పేర్లు కూడా తెలియదు నేను మాది టోఫుల్ లైఫ్ కాదు రోఫుల్ లైఫ్ కానీ మీకు కూడా ఇప్పుడు ఇది అయిపోయింది ఆర్ఆర్ మొత్తం కంప్లీట్ అయ్యింది అనేది ఒక ఒక సెన్సేషనల్ ఫీలింగ్ కదా సో హౌ డస్ ఇట్ ఫీల్ ఫర్ యూ జనరలీ రాధే శ్యామ్ వాస్ లైక్ ఎలా అంటే వాస్ లైక్ ఆల్మోస్ట్ ఒక గర్ల్ ఫ్రెండ్ చూసుకున్నట్టు చూసుకున్నాం అంటే అసలు సినిమానే కదా సినిమానే పూజ హెడ్ పూజ అసలు పూజ హెడ్ తో మీరు చాలా ట్రావెల్ చేశారు ట్రావెల్ చేశాం ట్రావెల్ ఏ చేశాం ట్రావెల్ ఏ so uh, radhesham was like like something like ante ela ante edo mamalni oka it made us young hey you are young ya yeah. you ah. and me can ah, never we, be we, we. <laughs> లేదు అంటే వీ వర్ లైక్ అఖండ భీమ్ల నాయక్ అసలు స్టూడియోలో డ్రమ్ములు పేలిపోయి ఉంది కాలంలో మాకు చౌకు వచ్చి చిన్న బటర్ రాసి రాధావలసి ఒక మంచి సినిమా అసలు బటర్ లాంటి ఒక ఫిల్మ్ ఇచ్చే అసలు ఒక అందమైన ఒక ఫిల్మ్ ఇచ్చారు అంటే ఇట్ వాస్ లైక్ లాస్ట్ ఒక త్రీ మంత్స్ వాస్ లైక్ క్రేజీ క్రేజీ ట్రావెలింగ్ అనమాట ఐ కెన్ అబ్సల్యూట్లీ అండర్స్టాండ్ యువర్ ఫీలింగ్ ఎందుకంటే మీరు ఒక పక్కనేమో నేనే నేనే ఇంకో పక్కన లాలా భీమ్లా అన్న దగ్గర నుంచి లవ్ ఫీలింగ్ రొమాన్స్ మధ్య మధ్యలో ఆయన అవి కూడా కొట్టాడండి అంటే ఆ ఆ ఫీల్ లో ఉండేటువంటి ఏమైనా కొట్టారా అఖండ అండ్ భీమ్లాలోవి ఆర్ఆర్ లో హీ గేవ్ అ కంప్లీట్లీ అంటే న్యూ మ్యూజిక్ ఫర్ రాధేశ్యామ్ అండి లైక్ అంటే మాట్లాడితే కొంచెం లైక్ ఇట్స్ వెరీ ఎమోషనల్ టు టాక్ అబౌట్ ద మ్యూజిక్ ఏ చెప్పండి చెప్పండి టెల్ అంటే బిగినింగ్ నుంచి కూడా లైక్ రాసుకునేటప్పుడు తీసినప్పుడు కొన్ని కొన్ని పాయింట్స్కి ఓకే దిస్ ఈజ్ వర్కింగ్ అవుట్ దిస్ ఈజ్ వర్కింగ్ అవుట్ అని అనుకుంటాం కదా లైక్ దాని మీద ఆ బీట్స్ మీద ఎగ్జాక్ట్లీ ఎవరో ఏదో మనల్ని ఏదో చదివినట్టు అది అర్థం చేసుకోవడం కానీ రెండోది ఆయన వాడిన మ్యూజిక్ కొన్ని కొన్ని ప్లేసుల్లోని యాక్చువల్ ఏంటంటే ఇమాజినేషన్ కూడా లైక్ చాలా కొత్తగా అనిపించింది అండ్ పర్టికులర్లీ ఇప్పుడు సెకండ్ హాఫ్లో అక్కడక్కడ లైక్ ఇక్కడ ఏ కథకి హుక్ చేస్తే బాగుంటుంది అంటే ఇక్కడ ఏదో ఇది ఏదైనా ఉంటే బాగుంటుంది అనే ఎలిమెంట్స్కి లైక్ అందులో ఇక్కడ ఈ షార్ట్స్లో ఈ కథ ఉంది ఈ షార్ట్స్లో ఈ కథ ఉంది అనేది మ్యూజికల్లీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం అనేది లైక్ ఐ ఫెల్ట్ వెరీ బ్యూటిఫుల్ స్క్రీన్ ప్లే ఆఫ్ మ్యూజిక్ రాధేశ్యామ్ అంటే ఒక స్క్ర
అంతేనండి తమన్ గారు హీ గివ్స్ దట్ సోల్ మ్యూజిక్ అనమాట కనెక్ట్ అయిపోతాం మనం అంటే మీరు చెప్పినట్టు ఏదైతే ఫీల్ మీరు రాసేటప్పుడు అనుకుంటున్నారో చూసేటప్పుడు మేము కూడా దానికి కనెక్ట్ అయ్యారంటే సక్సెస్ ఇంకా బికాస్ ఇప్పుడు ఏంటంటే వర్డ్స్ హౌ అంటే మాకు వాళ్ళు ద వే ది క్రాఫ్టెడ్ అంటే సైజ్ చాలా పెద్దగా తీశారు అంటే లవ్ స్టోరీ అంటే ఏదో ఏదో ఉన్నా కూడా సినిమా సినిమా సైజ్ వెనకాల ఆర్ట్ డిపార్ట్మెంట్ వర్క్ కెమెరా వర్క్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ లైక్ వాస్ట్ ఉంది ఇంత ఉంది అంటే ఓ లవ్ స్టోరీలోనే ఒక బాహుబలి అంత తీశారు అంటే అంత గ్రాండ్ ఫుల్గా గ్రాండియర్గా తీశారు ఆ ట్రైన్ షార్ట్స్ కానీ లాస్ట్ ఆర్బర్ ఎపిసోడ్ కానీ ద వే లవ్ ఎపిసోడ్స్ కూడా ఎక్కడ ఈ సినిమా చిన్నగా చూడలేదు ఆ లవ్ని చాలా ఆ ప్రేమని చాలా గొప్పగా చూశారు సో అది ఐ వాంట్ టు గెట్ దట్ సైజ్ ఇన్ మై మ్యూజిక్ ఆల్సో సో ఒక ఒక రెండు వైలిన్ వేస్తే సరిపోదు వంద వైలిన్లే ఏదైనా వంద ఫ్లూట్లో ఐదు వెయ్యి అంతే లాస్ట్ మేక్ ఇట్ లుక్ సైజ్ ఆ సైజ్ మొత్తం సెవెంటీ ఎంఎంకి సరిపోయే సైజ్ మ్యూజిక్ అంతే సో ఐ వాజ్ ఫిల్లింగ్ దట్ స్పేసెస్ ప్రాపర్లీ తన డైలాగ్స్ మధ్యలో చాలా బ్యూటిఫుల్గా రాసేది తన సినిమాని అంటే ప్రభాస్ గారు ఇలా ఒక డైలాగ్స్ ఇలా కూడా మాట్లాడగలరా ఇంత బ్యూటిఫుల్గా డైలాగ్స్ మాట్లాడగలరా పూజ అడ్డే బికాస్ డబ్బింగ్ కూడా ఒక సౌండే కదా వాళ్ళు మాట్లాడేది కూడా నేను సౌండ్గానే చూడాలి జనాలతో సో అది కూడా స్పీకర్ నుంచే వస్తుంది సో స్పీకర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ నాకు ఇచ్చేటప్పటికి ఐ వాజ్ లైక్ ఫీలింగ్ మోర్ జాయ్ఫుల్ సో డబ్బింగ్ ఎప్పుడు ఇట్స్ లైక్ ఎ స్పైనల్ కార్డ్ సినిమాకి వెన్నుముక్క లాగా ఆ డబ్బింగ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ సో డబ్బింగ్కి అన్ని కలుస్తాయి అనమాట ఆర్ఆర్ మ్యూజిక్ ఎఫెక్ట్స్ వాడు వీడు అందరు కలిసి ఆ డబ్బింగ్ని మేము ఎలివేట్ చేయాలి సో డబ్బింగ్ ఈజ్ అవర్ హీరో మాకు ఇట్స్ లైక్ ఎ హీరో ఫర్ అస్ సో రాధా గేవ్ అ బ్రిలియంట్ బ్రిలియంట్ స్క్రిప్ట్ సో ఆ స్క్రిప్ట్ అన్ని చేయించుకుంది ప్రాపర్గా ఎవ్రీథింగ్ కేమ్ దట్ దట్ అంటే వెరీ ఫ్లోరల్ వెరీ సిండ్రల్లా అంటే ఎలా చెప్పాలి పోలార్ ఎక్స్ప్రెస్ ఇలాంటి ఇలాంటి సౌండ్స్ అంటే నేను విని నస్ హోమ్ అలోన్ ఇలాంటి సౌండ్స్ నేను చాలా చిన్నప్పటి నుంచి విని నా సౌండ్స్ ఎంత యాడ్ టు నేను ఎక్కడెక్కడ దట్ ఆల్ ఎవర్డ్ ఇన్ మై ఇన్ మై హియర్స్ ఇలాంటి సౌండ్స్ యూస్ చేద్దాం మీ సినిమాలో జింగిల్ బెల్స్ క్రిస్మస్ ఫీలింగ్స్ సో అలా వీ హ్యాడ్ సో మచ్ ఆఫ్ స్పేసెస్ టు మేక్ లైక్ డిఫరెంట్ మ్యూజిక్ అనమాట ఆల్ టుగెదర్ బట్ వెరీ షార్ట్ టైమ్ అంటే లైక్ వీ హ్యావ్ ఫార్టీ ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్ వీ కంప్లీటెడ్ ద హోల్ స్కోర్ దాని తర్వాత వీ వర్ మేకింగ్ ఎన్ ఆ థ్రెడ్ని ప్రాపర్గా రెడీ చేయడం పనిలో ఉన్నాం అనమాట సో బికాస్ నేను రాధా అంత ట్రావెల్ నేను చేయలేదు ఐదేళ్ళు నేను నేను ట్రావెల్ చేయలేదు ఐఎమ్ ద లాస్ట్ ఎంట్రీ ఈ ఫిల్మ్కి ఒక గెస్ట్ అపీరియన్స్ లాగా సో లాస్ట్ నేనే కాబట్టి ఎంట్రీ కాబట్టి సో నేను ఐ టు ఒక ఫిఫ్టీన్ డేస్ సినిమా చూస్తూనే ఉన్నాను ఐ డిన్ రాధాతో కూడా ఎవరితో ఏం మాట్లాడలేదు అందరూ అడుగుతున్నారు చూసావా చూసావా నేను అలా చెప్పలేకపోతున్నాను కమర్షియల్ సినిమా తీస్తే కొట్టి అలా కాదు ఈ సినిమా కాదు ఇది సో ఇది ప్రాపర్గా ఏంటి లీనియర్గా ఏంటి ఫస్ట్ హాఫ్లో వచ్చేసి మ్యూజిక్ సెకండ్ హాఫ్లో ఎక్కడ రావాలి అది ఎలా ఇంప్రూవ్ చేయాలి సో సో మచ్ ఆఫ్ నోట్స్ రాసుకుంటూ ఉన్నాం సో రాసుకున్నప్పుడు దెన్ ఐ షోడ్ హిమ్ విత్ ద స్కోర్ ఓన్లీ నేను స్కోర్ చేసే చూపించాను నేను భయపడాను చాలా రోజుల తర్వాత ఒక స్కోర్ చూపించే ముందర భయపడ్డాను అంటే ఓకే చేస్తాడా తను నిజంగా అసలు బికాస్ తను ఇంత బ్యూటిఫుల్గా తీసాడే సినిమా సో ఇంత అందమైన సినిమాని అప్పు చెప్పాడే దీన్ని మనం ఏమైనా ఈ బంధాన్ని మనం ఏమైనా తెగించాము మనం ఏమైనా తెగించామని అనుకుని చాలా భయంతోనే చూపించాను ఒక్కొక్క రీల్ బట్ ద వే హీ రియాక్టెడ్ టు ఇట్ ఐ ఫెల్ట్ సో గుడ్ ఐ ఫెల్ట్ సో గుడ్ దట్ రియాక్షన్ ఇస్ ఆల్వేస్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటి ఆయన ఫస్ట్ రియాక్షన్ ఏంటి చూసిన తర్వాత ఐ ఐ థింక్ ఐ హాడ్ అ గ్లిటర్ ఆఫ్టర్ అవునా వాచింగ్ ఎది అది అన్ని లైక్ ఒక సినిమా చేయడానికి మీకు తెలిసే ఉంటుంది లైక్ వి హావ్ టు గో త్రూ సో మెనీ థింగ్స్ అండ్ వి హావ్ టు ఫైట్ సో మెనీ థింగ్స్ ఆ ఫైనల్ పాయింట్ కి రావడానికి అండ్ సంబడి మేకింగ్ ఇట్ ఆ ఫైనల్ ప్రోడక్ట్ చేసి మన చేతిలో పెట్టేటప్పుడు చూసేది అండ్ వాట్ ఐ ఫెల్ట్ అండ్ అండి లైక్ మ్యూజిక్ ఐ డోంట్ నో అంటే ఇంత ఎక్కువ మాట్లాడొచ్చలే తెలియదు కానీ ఐ యామ్ వెరీ ఎమోషనలీ టాకింగ్ మామూలుగా కథలు ఇప్పుడు స్క్రీన్ ప్లే కథ రాయడం అనేది ఒకటి అయితే మ్యూజికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ ఇవ్వడం కూడా అది కూడా ఒక స్టోరీ రైటింగ్ అండి ఒక బట్ నాకు అంటే నాకు పెద్దగా పరిచయం లేదు కానీ అండి ఎప్పుడు కూడా కథలు మైండ్లో నుంచి కొన్ని వస్తాయి అండి కడుపులో నుంచి కొన్ని వస్తాయి కథలు అండ్ హీ సంబడి ఎమోషనలీ సో మెచ్యూర్డ్ దట్ హీ హ్యాడ్ సో మెనీ స్టోరీస్ ఇన్ సైడ్ హిమ్ అండ్ హీ జస్ట్ లెట్ ఇట్ అవుట్ on radesham yes and i'm always thankful <laughs> he got the right
బట్ ప్రాపర్గా ఒక 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 బాయ్ అండ్ గర్ల్ మధ్యలో ఒక ఒక మెచ్యూర్ లవ్ స్టోరీ అనేది చాలా రేర్గా సో ఇట్స్ లైక్ గేవ్ దట్ హనీ దట్ బ్యూటిఫుల్ హనీ టు మీ సో దాన్ని జాగ్రత్తగా మేము దాన్ని అండి అండ్ కొన్ని ఏంటంటే మీరు చెప్పినట్టుగా అది చదువుకుంటే వచ్చేది కాదు హీ ఈస్ బ్లెస్డ్ అండ్ దట్ మ్యూజిక్ ఆ టైంలో ఏది క్రియేట్ చేయాలి అనేది హీ హ్యాస్ దట్ పర్ఫెక్ట్ నాలెడ్జ్ అబౌట్ ఇట్ అందుకని ఇట్ జస్ట్ ఫ్లోస్ త్రూ హిమ్ దట్స్ ఆల్ అండ్ దాన్ని తెర మీద మనకి చూపిస్తున్నారు అందుకే మనం ఇంకా మనం ఆ పాటలకి వి కీప్ ఆన్ హమ్మింగ్ డాన్సింగ్ ఇట్ కీప్స్ ఆన్ గోయింగ్ ట్రూ లేండి లైక్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ థియేటర్లో కూర్చోబెట్టి ఇప్పుడు యాడ్ వన్ రా అని చెప్తే టక్కున ఏడుస్తారు జనాలు ఇప్పుడు గెంతన్ రా అని అంటే టక్కున గెంతారు అంత కంట్రోల్ ఉన్న ఇప్పుడున్న మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్ లో ఐ థింక్ ఈ స్టాండ్స్ ఫార్ మోస్ట్ సూపర్ బికాస్ ఇంకా ఇంకో మ్యాటర్ ఏంటంటే ఇప్పుడు టూ మచ్ డివియేషన్స్ ఇప్పుడు మన ఇంట్లో అసలు మన చాలా విషయాలు దాటి థియేటర్కి వస్తున్నాం ఫస్ట్ ఇంట్లో అందరు బాగుండాలి హెల్తీగా ఉండాలి అత్తగారు కోడలు గొడవ ఉండకూడదు నాన్న బాగుండాలి తాతయ్య బాగుండాలి అమ్మ బాగుండాలి పిల్లలు పిల్లలు ఎగ్జామ్లో పాస్ అయ్యి ఉండాలి ఎన్నో ఎన్నో టార్చర్లు దాటి ఇలా ఒక సీట్లో ఇలా సీట్లో వచ్చి ఇలా కూర్చుని ఏం గొడవ రాకుండా అనగానే ఆ రెండు బ్యాంక్ వాళ్ళు ఫోన్ చేయకుండా ఆ రెండు గాజులు ముఖేష్ ఇవన్నీ అయిపోయాయి అప్పుడు మొదలెట్టిన తర్వాత అలా వేరే లోకంలోకి వెళ్ళిపోవాలన్నమాట ఆ టూ అవర్స్ అనేది ఆ టైం కదా మా టైం కదా మీరు మా అంత నూట యాభై రూపాయలు వంద రెండు వందలు టికెట్లు పెట్టుకుని వస్తున్నారు సో ఆ వచ్చినప్పుడు ఆ టూ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ వీ షుడ్ టేక్ దెమ్ టు అవర్ యూనివర్స్ సో దట్స్ అవర్ దట్స్ అవర్ ఇది కదా సో సో దా దిశా మోస్ దట్ దట్ కెన్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్ నాకు కూడా చేంజ్ కొట్టడానికి చాలా బాగుండింది అంటే ముందర యూ టర్న్ మ్యాటర్ చెప్పాను మరి ఒకవైపు అఖండ అఖండ నుంచి భీమల నాయక్ భీమల నాయక్ నుంచి రాధేశ్యామ్ నాకు ఆ స్పేస్ కొత్త స్పేస్లో ఉంటున్నట్టుండి అంటే సడన్గా ఒక డబ్ల్యూడబ్ల్యూఎఫ్ నుంచి సడన్గా డిస్నీ ల్యాండ్కి వెళ్ళినట్టు సో అలా ఒక ఒక గుడ్ చేంజ్ ఉండింది సో దట్ మేడ్ మీ ఎవాల్ అండ్ ఇక్కడ ఐ డోంట్ వాంట్ మిస్ ద కంపోజర్ జస్టిన్ తను కూడా ఈ మేడ్ అ గ్రేట్ సాంగ్స్ ఆ సాంగ్స్ ఆయన ఫిల్మ్లో హిడెన్గా ఉన్నాయి అంటే మనం ఒక డైమండ్ని వెతుక్కుంటాం కదా అది ఎక్కువ పైన కొండ మధ్యలో ఎక్కడో ఉంటుంది లోపల సో ఇది దిస్ సాంగ్స్ ఆర్ ద హిడెన్ డైమండ్స్ ఆఫ్ జస్టిన్స్ సో బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్లో నేను తన మ్యూజిక్ని ఎలా వాడుకున్నానో తెలిస్తే బిక్ డెఫినెట్లీ ఆఫ్టర్ దిస్ ఫిల్మ్స్ రిలీజ్ జస్టిన్ విల్ ఐ వాంట్ జస్టిన్ టు గెట్ మోర్ నేమ్ దెన్ మీ బికాస్ తన పాటల్ని నేను అలా ఐ ఐ హ్ యూజ్ ఇట్ ఇన్ అ డిఫరెంట్ వే so 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 he did a great job i think uh, meeru you are doing the best of all and it is music direction no at rr you are like ante it is not nen idi maatrame chestanu i will only do this anedi kaakunda you are open to doing any kind of creation is the amazing yeah, quality yeah, adi yeah, yeah, and a, most uh, interesting and curious thing ante anni cheyadam okati nalugu nalugu cheyadam anni ప్రాజెక్ట్స్ అండి ప్యారలీస్ ఇట్లా ఇక్కడ మేము అక్కడ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ అవు ఇక్కడ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ అవుతుంది అక్కడ మిక్సింగ్ అవుతుంది హిల్ కమ్ దేర్ హిల్ డూ దాట్ హిల్ కమ్ హియర్ హిల్ డూ దాట్ ఇన్ బిట్వీన్ రెండు మూడు మీటింగ్స్ ఇక్కడ అవుతాయి మళ్ళీ మధ్యలో రెండు మూడు మీటింగ్స్ బయట అవుతాయి అదే ఎనర్జీతోటి అదే ఎంతుతోటి ఒక చిన్న నేను చూశాను ఏంటి భీమ్లా అప్పుడు ట్రైలర్ ప్లే అయిన తర్వాత హీ వాజ్ సిట్టింగ్ దేర్ అండ్ దెన్ అది మొత్తం ప్లే అయ్యేటప్పుడు మొత్తం ఇక్కడ కూడా కూర్చొని ప్లే చేస్తూ ఉన్నాడు అంత అయిపోయిన తర్వాత నేను అది చూడట్లేదు మధ్య మధ్యలో ఏం చూస్తున్నాను నేను ఇక్కడ అండ్ ద ప్యాషన్ దట్ ఈ హ్యాస్ కదా మీ ఆయన చెప్పారు కదా ఒక వైలన్ కాదు పది ఇంకో ఐదు వీణలు ఒకసారి ఒక ఈవెంట్లో నా పరిస్థితి ఏంటంటే ఈయన ఒక నలభై మందిని తీసుకొచ్చారు వయలినిస్ట్ని నేను అనౌన్స్ చేసిన తర్వాత నాకు నించోడానికి ప్లేస్ లేదు అయితే ఆయన వయలిన్ వాయించినప్పుడు అంతా నేను ఇక్కడ నించున్నాను ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు ప్లేస్ ఉంది కదా అని నించున్నాను ఆయన వయలిన్ ఇటు వస్తుంది నేను ఇటు వెళ్తున్నాను మళ్ళీ ఇటు వస్తుంది ఇటు వెళ్తున్నాను ప్లేస్ కూడా లేదు పక్కన వాడు వయలిన్ ఇంకో వాడు కూడా వాయించలేదు అన్న నా బో నీ పైన వస్తుంది తప్పుగా అనుకోదు నేను కాసేపు రాఘవేంద్రరావు గారి సినిమాలో ఉన్నాను వయలిన్ ఇటు వస్తున్నాయి అదే ఆయన పక్కన తంబి ఏం బో ఈయన పైన పడతాను పర్వాలేదుగా పర్వాలేదు ఏం వినిపించదు బయట నాకు ఫోర్త్ ఇయర్ అనుకుంటాను అప్పటి నుంచి మీరు మొదలెట్టినట్టున్నారు ఈ ఫిలాసఫీ ఎయిటీన్ ఇయర్స్ నుంచి ఉన్నట్టున్నారు కదా అంటే ఎయిటీన్ ప్లస్ ఫోర్ ఎయిటీన్ ఇయర్స్ ట్రావెల్ చేశాను అంటున్నారు కదా సో మీరు నాకు ఫోర్త్ ఇయర్ అప్పుడు సో ఎయిటీన్ ఇయర్స్ ఆల్మోస్ట్ అమేజింగ్ కాలేజ్ కా
వదిలేసాము <laughs> వదిలేసిన తర్వాత జిల్ తర్వాత మళ్ళీ ఇంకొక సినిమా చేద్దాం అనుకున్నప్పుడు నేను లైక్ దట్ వాజ్ నాట్ లీవింగ్ మీ అట్ ఆల్ సో నేను ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి సార్ నేను ఈ పాయింట్ తీసుకొని ఇంకొకలా రాస్తా సార్ ఈ కథ అని అంటే మళ్ళీ టైం వేస్ట్ అవుతుందేమో నీకు ఇప్పుడే కెరీర్ స్టార్ట్ చేసావు కదా అది అన్నారు లేదు సార్ లవ్ స్టోరీ రాద్దాం అనుకుంటున్నాను దీంతో అంటే ఆయన ఏదో కొంచెం సర్ప్రైజ్ అయ్యారు ఆయన సర్ప్రైజ్ అయ్యి లైక్ ట్రై చేయి ఇంట్రెస్టింగ్ ఉందన్నారు అండ్ ఇట్ హ్యాపెన్ అండ్ అదే ఇప్పుడు మన సినిమా పోస్టర్ మీద వార్ బిట్వీన్ లవ్ అండ్ డెస్టినీ అంటారు చూడండి ఇది సినిమా చేసిన వాళ్ళందరికీ కూడా వార్ బిట్వీన్ లవ్ అండ్ డెస్టినీ అంటే మీ సినిమానే కాదండి లాస్ట్ త్రీ ఇయర్స్ లో జరిగినటువంటి సినిమాలు ఆల్మోస్ట్ ఇట్ ఇస్ బిట్వీన్ రిలీజ్ అండ్ డెస్టినీ లాగా నడిచింది అనమాట పాండమిక్ వార్ దట్ హ్యాపన్ అయితే ఎయిటీన్ ఇయర్స్ లో ఈ ఫిలాసఫీతో మీరు ట్రావెల్ చేసినప్పుడు ఇట్స్ మోర్ అబౌట్ పామిస్ట్రీ అండ్ దానికి మీరు ఈ లవ్ స్టోరీని కలిపారు కదా అవును సో మీకు ఆల్మోస్ట్ వచ్చేసి ఉండాలి కదా ఇప్పుడు నా చేతిలో ఏమున్నాయి నేను అంటే నేను మానేసానండి నేను మధ్యలో ఒక త్రీ ఇయర్స్ కంప్లీట్గా అబ్జర్వ్ అయిపోయింది నేను అంటే ఎవరితో మాట్లాడినా ఫేస్ కాకుండా ఓన్లీ పామ్ చూడడం వరకు వెళ్ళిపోయింది బుక్స్ చదవడం వాళ్ళని కలవడం చాలా పెద్ద పెద్ద లైక్ అంటే ఆస్ట్రాలజీ డిపార్ట్మెంట్స్ ఏవేవైతే ఉన్నాయో లైక్ ఐ మెట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ అండి సో అంటే లైక్ అంటే ఓపెన్ గా చెప్పొచ్చలేదు కానీ నైన్టీ టు నైన్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ పీపుల్ ఆర్ ఫ్రాడ్ బట్ టెన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ దోస్ పీపుల్ సర్ప్రైజ్ యూ అండ్ యూ cannot give a logic vaadiki ela telisindi athaniki ela telisindi lapothe ela telusukunnadu idi endukante konni konni vishayalu untadi manaki tappa rendu manushi kuda telinu correct alante manaku open chesi cheppe tappadiki adi adi koncham chinna shock lo untadu bayam lo untadu bayam adi ayi next adu vedam untadu ee ninnati vishayalu telusukovali కాదు వాళ్ళని కలిసిన తర్వాత ఎక్కువగా ఉంటుంది ఎందుకంటే ఇప్పుడు నేను ఇది చేస్తున్నాను నేను తెలుస్తూ ఉంటుంది అక్కడ అని అదే కరెక్ట్ కదా అంటే ఇది ఓన్లీ మేబీ అంటే మనం ఏదో సినిమా చూసినట్టు వాళ్ళు కనిపించకపోవచ్చు కానీ మన థాట్ ప్రాసెస్ని అయితే క్లియర్గా అంటే మన క్యారెక్టర్ని కానీ దాన్ని కానీ క్లి క్లియర్ క్రాక్ చేసేస్తారండి అంటే మన ఆలోచన విధానం ఎలా ఉంటుంది మన అప్రోచ్ ఎట్లా ఉంటుంది మనం అంటే ఇప్పుడు అంటే కొంత కొంచెం విజ్డమ్ కూడా సైన్స్తో పాటు కొంచెం విజ్డమ్ కూడా ఉండాలేము నేను చూసిన వాళ్ళు అందరిలో లైక్ మోర్ ఒక చిన్న సరైన థాట్ మోర్ మెడిటేటివ్గా ఉంటారండి ఎక్కువ ఏమి ఆలోచించుకుంటా అట్లా అండ్ అదే నాకు అంటే ఇప్పుడు కథలో ఇప్పుడు అందరూ మాట్లాడుకున్నా యాజ్ అ టీమ్ మాట్లాడుకున్నా కొన్ని రెండు విషయాలు మాకు ఎవరికి అర్థం కావండి ఇప్పుడు ఆ ఆస్ట్రాలజీ అనేది నిజమా అబద్ధం అని అంటే అబద్ధం అయితే అంతరించిపోవాలి అది బట్ ఎందుకు ఉంది ఇప్పుడు దాకా అనేది అది ఒక పెద్ద క్వశ్చన్ అది దాని తర్వాత లేదు అది నిజమైతే ఏం లాజికల్ పాయింట్ మీద అది నిజమై ఉంటుంది అనేది కూడా ఒక క్వశ్చన్ అది సో అది ఆ రెండు మధ్యన ఆసులేట్ అవుతున్న ఒక థాట్ ప్రాసెస్ లో జరిగిన ఒక కథ అని వచ్చండి ఒక అబ్బాయి అమ్మాయికి ఆ థాట్ నుంచి ఈ థాట్ అనేది ఐ బిలీవ్ దట్ అన్ని ఒక సైన్స్ అండి కాకపోతే మీరు చెప్పినట్టు కరెక్ట్ గా దాన్ని చేసేవాళ్ళు దాని మీద ప్యాషన్ ఉండి నాట్ ఫర్ ద సేక్ ఆఫ్ మనీ చేయగలిగినప్పుడు దెన్ వాట్ ఎవర్ ప్రొఫెషన్ యూ ఆర్ ఇన్ ఇట్ విల్ డెఫినెట్లీ షో అప్ లైక్ ఆయన మ్యూజిక్ డైరెక్షన్ నాకు యాంకరింగ్ అట్లా లైక్ దాట్ మే స్టూడియోలో డిసైడ్ చేసి కాదు ఇది వెళ్ళి ఆ డీటీఎస్ థియేటర్లో ఆ సౌండ్ కరెక్ట్గా తేయడం బికాస్ అటువైపు రసూల్ పూకుట్టి ఆయన ఇచ్చిన ఎఫెక్ట్స్ దాన్ని కరెక్ట్గా బ్యాలెన్స్ చేస్తూ చేయడం బికాస్ ఈ సినిమాలో అన్నీ ఉండాలి బయట బాగుండాలి అంటే ఇంట్లో అందరూ ఉండాలి మొత్తం మొత్తం ఐదు ఫ్యామిలీ పెద్ద ఫ్యామిలీ ఉండాలి బట్ గొడవలు రాకుండా ఉండాలి జాయింట్ ఫ్యామిలీగా ఉండాలి బట్ గొడవలు రాకుండా ఉండాలి ఎవరిని ఒకటి మాట అనకుండా ఏంటి ఉప్పు తక్కువైందంట అలా లేకుండా అందరూ ఉండాలి బాగుంటుంది ఇది మా ఛాలెంజ్ అనమాట ఈ సినిమాకి అంటే పూజ తన డబ్బింగ్ తనే మాట్లాడింది సో ప్రభాస్ గారు టోటల్ గా ఆయన డైమెన్షన్ డువర్స్ డబ్బింగ్ మార్చేసారు ఆయన డబ్బింగ్ ఐడియాలజీ కొంచెం మారింది అంటే మన బాహు బాహుబలిలో చూసిన ఆ వాయిస్ కాదు ఆయన చాలా వెరీ సటిల్ గా మాట్లాడారు చాలా విషయం చాలా బ్యూటిఫుల్ గా అంటే డెఫినెట్ గా లవ్ స్టోరీ ఉన్నప్పుడు అలా మాట్లాడలేము కాబట్టి ద హోల్ టర్మ్ టర్మ్స్ మారిపోతుంది కాబట్టి అండ్ ప్రతి ఫ్రేమ్ అండి ఒక బ్యూటిఫుల్ పిక్చర్ లాగా అంటే జనరలీ ఏంటంటే ఏదైనా ఒక సాంగ్ ఒక మాంటేజ్ అలా ఉంటుంది కానీ వెన్ వి లుక్ అట్ ద ట్రైలర్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇట్ లుక్స్ లైక్ ద హోల్ మూవీ ఒక కావ్యం లాగా ఉంది అసలు సినిమాటోగ్రఫీ సో బ్యూటిఫుల్ 
అంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ద క్రెడిట్ షుడ్ గో టు మనోజ్ పరమహంస గారండి ఎందుకంటే కథ రాసుకునేటప్పుడు మనం నెరేట్ చేసినప్పుడు పోయిటిక్గా గ్రాండ్ విషయల్స్ అని అన్ని మనం డిస్కస్ చేస్తాం బట్ అది ఎగ్జిక్యూట్ చేసేటప్పటికి ఏంటంటే ఆ టైం ప్రాసెస్లో వీ లూజ్ ద ఎసెన్స్ ఆఫ్ ఇట్ అండ్ లాస్ట్కి వచ్చేటప్పటికి బట్ లాస్ట్ డే షూట్ చేసినంత వరకు కూడా లైక్ అంటే త్రీ ఇయర్స్ షూటింగ్ ప్రాసెస్ ఏదైతే ఉందో ఎవ్రీ డే ఆయన అదే ఎంతో దాంతో లైక్ ఎవ్రీబడి వాజ్ హోల్డింగ్ ద స్టోరీ టుగెదర్ అండ్ ట్రైంగ్ టు గివ్ దోస్ థింగ్స్ నేను లాస్ట్ టైం చెప్పినట్టు ఆయన అంటే లైక్ హీ హ్యాస్ దట్ డివైన్ గిఫ్ట్ ఏమో ఎక్కడ ఫ్రేమ్ పెట్టినా అది ఏదో బృందావనంలో కనిపిస్తుంది అదే మీ టీమ్ అంతా అలాగే కుదిరారండి ద బెస్ట్ పీపుల్ ఇన్ ఎవ్రీథింగ్ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ ద హీరో హీరోయిన్ టు రసూల్ పూగుట్టి గారు తమన్ గారు ఎవ్రీబడి ఎవ్రీ టెక్నీషియన్ యూ హ్యావ్ గాట్ ది బెస్ట్ టెక్నీషియన్ మీకు ఈ ఫైవ్ ఇయర్స్ ట్రావెల్ చేస్తున్నప్పుడు మన ప్రభాస్ గారు బిగ్ బిగ్గర్ బిగ్గెస్ట్ స్టార్ అయిపోయారు కదా సో ఆ పాన్ ఇండియా ప్రెషర్ ఏమైనా మీకు ఉండిందా అంటే ఈయన్ని ఎలా చూపించవచ్చు మనం బాహుబలి అంత చూపించేశారు హౌ టు షో హిమ్ బెటర్ అండ్ అది ఎప్పుడు రాలేదండి ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఆయన చేస్తున్న జానరీ ఆఫ్ ఫిలిమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇప్పుడు ఇది మనం లవ్ స్టోరీ అనుకున్నా సరే వి ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ వి థాట్ దట్ ఇట్ షుడ్ కంప్లీట్లీ స్టాండ్ అవుట్ అండ్ లుక్ డిఫరెంట్ సో ఆ కంపారిజన్స్ కానీ లేకపోతే దాని కానీ ఎప్పుడు అది ఆ స్ట్రెస్ వైపు ఎప్పుడు వెళ్ళేది థాట్ సో మనం అనుకున్నదే కంప్లీట్గా కొత్తగా ఉంది ఒక ఇమాజినేషన్ వరల్డ్ నుంచి ఏదో తీసుకొచ్చి పెడతాం ఇక్కడ దీన్ని ఎలా ప్రజెంట్ చేయాలని దాని మీదే ఎక్కువ థాట్ రన్ అయిందండి అండ్ హీఈస్ అ లవ్లీ పర్సన్ ప్రభాస్ గారు కూడా లైక్ అంటే మీ మీకు బాగా తెలుసు కదా సో అది ఆయన చూస్తే అంటే ఈ రూమ్లో ఉండేటప్పుడు ఆయన సూపర్ స్టార్లో ఉండరు ఎవరైనా తెలియని వాళ్ళు ఎవరైనా చూస్తే సో అది ఆ కైండ్ ఆఫ్ ప్రెషర్ కూడా ఎవరి మీద రానీకుండా చూసుకుంటారు రెండు మూడు రెండు మూడు సీన్లు ఆల్సో డీటెయిల్స్లో చూసినప్పుడు ముందు కూడా పెట్టేశాడు ఆయన సో ఈ వాజ్ లైక్ జంపింగ్ అరౌండ్ ఢాలింగ్ ఇది బాగుస్తుందిగా తగ్గిపోతుందిగా నేనే నాలాగా అయిపోయారంట నేను అలానే తిరుగుతున్నాను నాది నా స్టూడియోలో మీరు నాలాగా ఉన్నారండి సార్ మీరు వేరే మీరు ప్యాన్ అండి మేము ప్యాన్ అండి Yeah, the second biggest star on Radhesham is... Uh, oh, you know! This is the first time I was in the Nagshavan. I was in the Nagshavan, I was in the Nagshavan. But the first time I was in the Nagshavan, I was in the Nagshavan, and I was in the Nagshavan. I was in the Nagshavan from all over the world. True, true. He is like the pride of uh, Telugu cinema. True. Yeah, he has and become a pride of Indian cinema. I actually. know. And he has become a pride of Indian cinema. అంత హైట్ ఉన్నా అంత ఎదిగిన హీ స్టిల్ సో డౌన్ టు అర్త్ దట్స్ ద బెస్ట్ క్వాలిటీ అబౌట్ హిమ్ మీరు ఇద్దరు కాంబినేషన్ లో వర్క్ చేశారా తమన్ గారు రెబల్ ని ఫస్ట్ స్టార్ట్ చేసాం అది ట్రబుల్ అయింది అది మళ్ళీ ఆయన రాఘవేంద్ర రాఘవేంద్ర లారెన్స్ చేసేశారు మ్యూజిక్ సో దాని తర్వాత సాహోకి ట్రైలర్ మాత్రం చేశాను ఒక మేకింగ్ వీడియో ట్రైలర్ మాత్రం చేశాను సో దీంట్లో ఫుల్ గా ఒక ఒక స్కోర్ గా సో మెల్ల మెల్లగా అనమాట నెక్స్ట్ టైం తో ఫుల్ గా ఫుల్ ఫిల్మ్ చేస్తున్నాను చేయాలని మేము కోరుకుంటున్నాం యా చేస్తున్నాం అండ్ ప్రీ రిలీజ్ కూడా నవీన్ డేట్లు దొరకకూడదని నా దొరకాలని నవీన్ యాంకరింగ్ లో కూడా వచ్చావా లో ఉన్నాను అందుకని అవును యుర్ నాట్ అవైలబుల్ బట్ హీ ఆల్సో డిడ్ అ గ్రేట్ జాబ్ ఐ షుడ్ అప్రిషియేట్ ఇన్ రియల్లీ ఎందుకంటే మాకు తెలుసు ఈవెంట్ లో ఎన్ని గోరాలు ఉంటాయి అవన్నీ కవర్ అప్ చేయాలి మొత్తం అండ్ ఇది లవ్ స్టోరీ అంటున్నారు ఒక సెక్షన్ ఆఫ్ లేడీస్కి హౌ ఇస్ ఇట్ గోయింగ్ టు ఎంటర్టైన్ దెమ్ అంటే అఫ్ కోర్స్ లేడీస్ లైక్ లవ్ స్టోరీస్ కాకపోతే కొంత పెళ్ళి అయిపోయి ఒక పదేళ్ళు అయిపోయిన తర్వాత ఇదే మొగుడు అప్పట్లో ఏమో నా కోసం సినిమా అని అన్నీ తీసుకెళ్ళేవాడు ఇప్పుడు రావట్లేదు ఆ ఫ్రస్ట్రేషన్లో కొంచెం ఉంటారు కదా సో వాళ్ళకి హౌ ఇస్ దిస్ అబ్బాయిలు అందరూ లైక్ బాయ్స్ ఆర్ మెన్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ లైక్ ఈ కథని ఒక నైంటీ పర్సెంట్ అర్థం చేసుకుంటారేమో ఎయిటీ టు నైంటీ పర్సెంట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇది అమ్మాయిలకు అర్థం అవుతుంది అండి సో లైక్ ఎమోషనల్లీ దే విల్ రౌండ్ ఇట్ అప్ ప్రాపర్లీ ఎందుకంటే లైక్ వాళ్ళ డిటర్మినేషన్ ఇఫ్ దే లవ్ సంథింగ్ ఇఫ్ దే లవ్ సంబడి లైక్ వాళ్ళ డిటర్మినేషన్ ఎంత ఉంటుంది లైక్ దే దే విల్ డూ ఎనీథింగ్ అనేది సో ఆ ఆస్పెక్ట్ ఉంటుంది సో ఇట్స్ 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 మోర్ ఆఫ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇట్స్ మోర్ ఆఫ్ ఫర్ ద గర్ల్స్ అండ్ ద ఉమెన్ Uh, who are in love who know love and who are about to fall in love exactly ha very nice definitely edo oka dantlo meer ostaru in mood mood pettar kada edo oka option lo manam padipotam inke intlo ladies ellar ante definitely migilina vallandaru ellipotaru by the way
the sound will hug you the film will ela chapale kiss you okay then okay. so it will be like that andlo already evo kiss il lekka pettaru trailer lo trailer lo 97 na movie kiss out the cinema andlo kuda audience ka mudu mudu audience baagundandi because so, first cinema starting nunchi asal meeku telisipoddi oh idi vere cinema okay first reel lone telisipothundi oh this is going to be something good it's be a great it's going to be a great journey for us ఒక ఒక లవ్ ల్యాండ్ లోపల మనల్ని తీసుకెళ్తున్నారు సో దాంట్లో హీరోయిక్ పోషన్స్ అన్న పామ్ హిస్టరీ అవన్నీ హీరోయిక్ పోషన్స్ హీరోయిక్ అంటే ప్రభాస్ లాంటి గారిని అతను లాంటి ఒక స్టేచ్ లో ఉండే మనిషిని పెట్టేటప్పటికి ఆ సైజ్ హీ మెయింటైన్ దట్ సైజ్ అండ్ హీ మెయింటైన్ దట్ లవ్ ఫ్లోయింగ్ టువర్డ్స్ ద ఎండ్ లాబా క్రేజీ అసలు కొన్ని కొన్ని సీన్స్ ఆలోచిస్తుంటే ఇట్స్ నైస్ అట్ దిస్ టైం వేర్ देयर इज వార్ and so many things happening in the world intlo nu jarugutayi yuddhalu baita jarugutunna yuddhalu ilanti cinemaalu kavali endukante prapanchaniki kavalsinde prema adi abbai ammai madhyalo maatrame kaadu mottam gaane aa love ane element chaala high ga unnattaithe migilina godavalu violence lu anni saddu madugutu untayi and exactly yeah. so me ee cinema evaru chusina sare anni ipudu jarige varlu kuda aapestharu ప్రేమించుకున్నారండి చక్క ఎందుకు మనకి అదే అంటే ఇప్పుడు గొడవ పడేసి సినిమాకి వచ్చినటువంటి మొగుడు పెళ్ళాలు ఉన్నారు అనుకో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాళ్ళు ఇలా ఇలా కూర్చున్నారు అనుకో వెళ్ళేటప్పటికల్లా కొంచెం ఇలా అవుతారా అయిపోతారు అండ్ మన తెలుగు ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ ఇస్ లైక్ ఫ్లరిషింగ్ అండ్ ఎక్కడికి వెళ్ళినా సరే అందరూ తెలుగు సినిమాల గురించి మాట్లాడుతూ ఉంటే మనం కూడా కమాన్ అంటే ఇప్పుడు బాలీవుడ్ ఒకప్పుడు ఎలాగైతే ఉండేదో ఇప్పుడు వేరెవర్ వీ గో తెలుగు సినిమాలు తెలుగు యాక్టర్స్ తెలుగు హీరోలు ఆ తెలుగు డైరెక్టర్ల గురించి మాట్లాడుతుంటే మా అందరికి చాలా చాలా గర్వకారణంగా ఉందండి సో హార్టి కంగ్రాచులేషన్స్ టు యూ థ్యాంక్ యూ సో లవ్ స్టోరీ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఏమీ లేదంటారు సి అప్రోచ్ టువర్డ్స్ లవ్ అనేది ఇట్స్ కంప్లీట్ అంటే నాకు చాలా ఇంపార్టెంట్ అంటే మరింది అంటారా ఈ 18 ఇయర్స్ లో ఇప్పటికి అంటే నాకు నాకు లవ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ మై లైఫ్ అంటే ఎవరీ డే లైక్ ఐ థింక్ అంటే అందరూ చెప్పరేమో గానీ వి కీప్ ఫాలోయింగ్ ఇన్ లవ్ ఎవ్రీ మినిట్ అండ్ కార్ లో ట్రావెల్ చేసేటప్పుడు ఎవరైనా చూసి అనిపించొచ్చు లేకపోతే కార్ ని చూసి అనిపించొచ్చు తమన్ గారు ఈ సినిమాకి అసోసియేట్ అవ్వటం తమన్ గారి సంగీతాన్ని మేము అందరం చాలా ఎక్కువగా ప్రేమించడం ఇంకా చాలా ఎక్కువగా ఈ సినిమాని ప్రేమించేలాగా చేస్తుంది ఎందుకంటే చెవులు ఆయనకి ఇచ్చేస్తున్నాము ఇక కళ్ళు మన మనోజ్ గారికి ఇచ్చేస్తున్నాము మనసు మీకు అండ్ ప్రభాస్ గారికి పూజా గారికి అండ్ ఆల్ ద టెక్నీషియన్స్కి ఇచ్చేసి సినిమాలో ఫుల్ ఇన్వాల్వ్ అయ్యి చూడడానికి మేము రెడీగా ఉన్నాం బికాస్ ఇదే మాకు కావాలి లైఫ్లో ఎన్నో స్ట్రెస్లు ఎన్నో టెన్షన్లు ఉన్నాయి మమ్మల్ని ఎవరైనా అలా కాసేపు తీసుకొని వెళ్ళి హాయిగా ప్రాపర్ హాలిడేలా ఉంటుంది అదైతే ఈ సినిమా గ్యారంటీగా చేస్తుంది ఓకే బికాస్ నేను చాలా హార్డ్ ఫెలో నన్నే లాక్ వెళ్ళిందంటే అది ఇట్స్ లైక్ సంథింగ్ రియలీ 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 అమేజింగ్ ఏం కాదు మీరు దూది లాంటి వాళ్ళు మీరు అలా కనిపిస్తారు అంటే థ్యాంక్ యూ మీరు చాలా చెప్పాలనుకుని లోపల లోపలే అబ్జర్వ్ చేసుకుని బయటకి చెప్పట్లేదు అది నా డిస్క్ హార్డ్ అయిపోయి హార్డ్ డిస్క్ హార్డ్ మీరు సాఫ్ట్ డిస్క్ యాక్చువల్ థాంక్యూ సో మచ్ రాధాకృష్ణ గారు అండ్ కెమెరాస్ ఆఫ్ చేసిన తర్వాత నేను ఒకసారి నేను ఆయనకి క్యామెరా చూపిస్తా ఎలా ఉంది అంత బానే ఉందా అని ఆయన ఇంకేముందండి చూపించడానికి ఆల్మోస్ట్ జరగాల్సినవన్నీ జరిగిపోయాయి I, yeah, I read a lot. I read a lot. Oh my God. That's what I'm saying. See, to make Absolutely. a movie like... Yeah, okay, Tata. Hey, bye. We're going to go to the theaters, okay? March 11th, I'm going to go to the 12th. 11th, I'm going to go to the 12th. Bye. Enjoy, Radesha. Enjoy, Radesha.